ஸோ நாம் இயரோட ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி அது வந்து சென்ஸ் பண்ணுது ப்ர ஈக்குவலி பிரியமுக்கு அது எந்த மாதிரி சென்ஸ் பண்ணுது மேக்யூலாவும் கிறிஸ்டாவும் எப்படி சென்ஸ் பண்ணி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆகுனா அந்த ஃபோனோ ரிசப்டர் சவுண்டாக எப்படி அது ரிசீவ் பண்ணுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இன்னர் இயரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ஒர்க் கால் காக்லியா அதுதான் அதை அந்த மேஜர் சவுண்டை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இயரோட காம்பனன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தோம் எக்ஸ்டர்னல் இயர் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்டர்னல் மீட்டர்ஸ் அது உள்ளே போய் ஒரு மெம்பரைன ஸ்ட்ரக்சரில் முடியுது அதுக்கு பேர் டிம்பானம் அதில் இயர் ட்ரம் அந்த இயர் ட்ரம் மிடில் இயரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு போன்ஸ் அது வந்து இயர் ஆசிக்கல்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மூணு போன்ஸ்லேயும் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸை எங்கே போய் அது கொடுக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு விண்டோஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதில் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவல் விண்டோவில் போயிட்டு அது கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அதுலேருந்து நம்மளுடைய கதையை நம்ம இங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இங்கே அந்த போன் வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகுது அந்த தேர்ட் போன் வந்து இங்கே வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இங் இந்த விண்டோக்கு பேர் ஓவல் விண்டோ ஓகே இந்த ஓவல் விண்டோவில் இருந்து நம்மளோட காக்லியா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் காக்லியா வந்து நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்க மாதிரி அது இருக்காது ஆக்சுவலாக அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னெயில் மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு டூ ஃபோர்த் சர்க்கிள் மாதிரி அது இருக்கும் பட் இப்படி போட்டு நான் சர்க்கிளில் ட்ரா பண்ணால் அவங்களுக்கு புரியாதுங்கிறதுனால நான் அவங்களுக்கு அதை அது அன்காயில் பண்ணி மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் நான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் நம்ம புக்கில் இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதை நான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கிறது இதை நான் அன்காயில் பண்ணி இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக இப்படி நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதை நம்ம இது தான் ஆக்சுவல் காக்லியாவோட அந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு ஏரியாஸ் இருக்குது நம்ம இந்த டயக்ராமை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதில் இந்த இது ஒரு சேம்பர் இது ஒரு சேம்பர் இது ஒரு சேம்பர் மேலே ஒரு ஒரு சேம்பர் கீழே ஒரு சேம்பர் மிடிலில் ஒரு சேம்பர் ஓகே இந்த மேலே இருக்கிற அந்த சேம்பர் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஸ்கேலா வெஜிடபுளே அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மிடிலில் இருக்கிறத ஸ்கேலா மீடியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை நம்ம ஸ்கேலா டிம்பானி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுதான் அந்த மூணு சேம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த பர்டிகுலர் காக்லியா ஃபைன் அதுக்கப்புறம் இந்த சேம்பர்ஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் ஃப்ளூயிட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் ஃப்ளூயிட் லிம் ஐ மீன் ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் எல்லாமே ஸோ அப்போது இங்கே இருக்கிற இந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் ஐ மீன் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் சைடு இந்த அவுட் சைட்லையும் இந்த அவுட் சைட்லையும் இருக்கக்கூடிய இந்த மிடிலில் இல்லாமல் ரெண்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் வந்து பெரிலிம் ரெண்டு சைட்லேயும் பெரிலிம் ஃபில் ஆகிருக்கு மிடிலில் மட்டும் என்ன ஃபில் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா எண்டோ லிம் ஃபில் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இதுவும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மூணு சேம்பர்ஸ் ஸ்கேலா வெஸ்டிபிளி ஸ்கேலா மீடியா ஸ்கேலா டிம்பானி இதில் ஸ்கேலா வெஸ்டிபிளியும் ஸ்கேலா டிம்பானியும் ஃபில்டு வித் ஃப்ளூயிட் கால் பெரிலிம் மிடிலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கேலா மீடியா மட்டும் ஃபில்டு வித் எண்டோ லிம் ஃபைன் அதுக்கப்புறமா இதில் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் மெம்பரைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் மேலே இதில் இது இந்த மிடில் ரீஜனும் அப்பர் ரீஜனும் செப்பரேட்டட் பை ஏ மெம்பரைன் அதுக்கு பேர் ரெனாய்ஸ் மெம்பரைன் ஓகே அதுக்கப்புறமா இந்த மிடிலும் கீழே இருக்கக்கூடிய லேயரும் செப்பரேட்டட் பை பேசிலார் மெம்பரைன் ஓகே ஸோ இதில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பேசிலார் மெம்பரைன் அந்த பேசிலார் மெம்பரைனில் நம்ம நம்மளுடைய ஆடிட்டரி செல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் அந்த ஆடிட்டரி செல்ஸ் வந்து பேரல் ஷேப்டு செல்ஸ் அதில் நிறைய இருக்கும் அதுக்கு மேலே நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் அந்த ஸ்டீரியோ சிலியா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சிலியரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அங்கே நிறைய இருக்கும் ஓகே அதுக்கு மேலே இந்த மிடில் கம்பார்ட்மெண்ட்லேயே இன்னொரு டைப் மெம்பரைன் அதுக்கு மேலேயே ஃப்ளோட் ஆன மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு மெம்பரைன் இருக்கும் அதுக்கு பேர் டெக்டோரல் மெம்பரைன் ஓகே அதுக்கு பேர் டெக்டோரல் மெம்பரைன் இது தான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய இந்த ஆக்சுவல் காக்லியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் இது வச்சுட்டு இது எப்படி சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த இது வந்து இந்த ஆடிட்டரி செல்ஸ் இதில் வந்து அந்த ஆடிட்டரி நேர்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகி இது வந்து சிக்னலில் அங்கே பிரெயினுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகுது ஃபைன் ஸோ இப்போ இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம
ஓகே இந்த ஓவல் விண்டோ உள்ளே போன உடனே அது அந்த வைப்ரேஷனில் அது என்ன பண்ணும் உள்ளே அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு அந்த வைப்ரேஷனை கண்டெக்ட் பண்ணும் இப்போ இங்கே இருக்கிற பெரிய லிம்பெல்லாம் வைப்ரேட் ஆகுது அந்த வைப்ரேஷன் இங்கே கண்டெக்ட் ஆகுது இப்போ இங்கே வரும்போது இந்த வைப்ரேஷன் வந்து இது ஃபீல் பண்ணும் இந்த மெம்பரைன் ஃபீல் பண்ணுது இது ஃபீல் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் ஷேக் ஆகுது மேலே இது கொஞ்சம் ஷேக் ஆகுது ஷேக் ஆகும்போது இந்த செல்ஸ் வந்து இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த டெக்டோரல் மெம்பரைனை அது டச் பண்ணும் டச் பண்ணும்போது இது சென்சரி செல்ஸ் இல்லையா ஸோ அதை டச் பண்ணும்போது அந்த டச் பண்ணுறதுக்கான அந்த சென்ஸை அது ஃபீல் பண்ணி அது வந்து அந்த சிக்னலாக அது கன்வெர்ட் ஆகி அது எங்கே போகுது பிரெயினுக்கு அது ப்ராசஸ்க்கு போகுது ஸோ அப்படின்னா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது இது வந்து ரொம்ப ஃபைன் ஹேர்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆடிட்டரி செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஃபைன் ஹேர்ஸ் ஒரு நைன்டி டெசிபல் சவுண்டில் கண்டினியூஸாக நீங்கள் ரொம்ப நேரம் பாட்டு கேட்குறீங்க இல்லை ஏதாவது அந்த அது அந்த டெசிபலுக்கு மேலே சவுண்டில் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கேட்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹே அந்த ஹேர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஒரு பர்மனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது அது ஒரு தடவை லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது திரும்ப ரெக்கவரி ஆகாது அப்போ அந்த செல்ஸ் அந்த ஹேர்ஸோட கவுண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமலேயே உங்களுடைய காது கேட்குற அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து லாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த ஹேர் கம்ப்ளீட்டாக லாஸ் ஆன அப்புறம் அது வந்து க்யூர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு காதே கேட்காமல் பர்மனண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஹியரிங் வந்து அதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு ரிசப்டார் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நம்மளுடைய அந்த ஃபோட்டோ ஐ மீன் ஃபோனோ ரிசப்டார்ஸ் ஸோ இது எப்படி வேலை செய்து அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் டிம்பானிக் மெம்பரேன் இயர் ட்ரம் ரிசீவ் பண்ணுது மூணு ஆசிக்கிள்ஸ் வழியாக வைப்ரேஷன் கண்டெக்ட் ஆகுது உள்ள ஓவல் விண்டோ வழியாக மெம்பரைன்ஸ்க்கு ஐ மீன் பெரிய லிம்ஃபு கண்டெக்ட் ஆகுது இங்கே அந்த மூமெண்டில் சென்சரி செல்ஸ் அந்த சிலியாக வந்து டிம் டெக்டோரல் மெம்பரைனை டச் பண்ணுது அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து ஐ மீன் ஸ்டிமுலஸ் வந்து ஸ்டிங்கு சிக்னலாக கன்வெர்ட் ஆகி அது கண்டெக்ட் ஆகி போகுது அப்படின்னா இந்த ரவுண்டு விண்டோ எதுக்கு சார் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் இது கண்டெக்ட் ஆகுது இது போகுது அப்படின்னு வரும் ஒருவேளை இந்த இடத்துல இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் எக்ஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு எந்த வழியும் இல்லை அப்படின்னா அந்த வைப்ரேஷன் உள்ளேயே திரும்ப திரும்ப சர்க்குலேட் ஆகி கேட்ட சவுண்டே உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு தடவை உள்ளே போன அந்த வேவ்ஸ் வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து திரும்ப வெளியில் போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸிட் பாயிண்ட் இருக்கணும் அந்த எக்ஸிட் பாயிண்ட் தான் இந்த ரவுண்ட் விண்டோ ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட இயர் வந்து வேலை செய்யுது மெக்கானிசம் ஆஃப் இயர்னால் நீங்கள் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது காகலியோட ஸ்ட்ரக்சர் அதில் எப்படி இந்த ப்ராசஸிங் நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் ஒட் கால் இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் இயர் ஸோ இயரோட டிஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் பாசிபிள் ஒன்று வந்து கண்டக்டிவ் டெஃபினஸ் இன்னொன்று வந்து சென்சரி நியூரல் டெஃபினஸ் இது ரெண்டுமே பெர்மனண்ட்டாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பெர்மனண்ட்டாக ஐ மீன் டெம்பரரியாக லாஸாகவும் இருக்கலாம் ஹியரிங் லாஸாகவும் இருக்கலாம் பெர்மனண்ட் ஹியரிங் லாஸாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டு டைப்லேயுமே இது பாசிபிள் ஃபஸ்ட் வந்து கண்டக்டிவ் டெஃபினஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எக்ஸ்டர்னல் இயர்லேயோ இல்லைனா இன்னும் மிடில் இயர்லேயோ ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம கண்டக்டிவ் டெஃபினஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வெளியில் பின்னால் ஏதாவது இஷ்யூவாக இருக்கலாம் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆடிட்டரி கேனலில் ஏதாவது டெபாசிட் ஆகிருக்கலாம் வேக்ஸ் நீங்கள் நான் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி ஏதாவது பென்சில் விட்டு குடைகிறேன் இல்லை ஏதாவது குச்சி வச்சு க பட் வச்சு கிளீன் பண்ணுறேன்னு உள்ளே குத்தும்போது அந்த காட்டன் டெப்ரிஸ் உள்ளே உட்காரலாம் அந்த வேக்ஸ் வந்து இன்னும் நல்ல பெரிய பண்டில் மாதிரி உங்கள் இயர் ட்ரம்மை கம்ப்ளீட்டாக அடைச்சிருந்துருக்கலாம் இதெல்லாம் கண்டக்டிவ் டெஃபினஸை அது காஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேக்ஸ் வந்து உள்ளே நீங்கள் நல்லா குத்து குத்துன்னு குத்துட்டிங்கன்னா அந்த டிம்பானிக் மெம்பரைன்னா அப்படியே நல்லா போயிட்டு ஒரு ஒரு சோர் மாதிரி அது பிளாக் பண்ணிவிடும் சுத்தமாக கொஞ்சம் நேரத்துக்கு காதே கேட்காது அந்த வேக்ஸை சர்ஜரி மாதிரியோ இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை போயிட்டு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணால் ஒழிய உங்களால் உள்ளே அந்த வைப்ரேஷன்ஸை கண்டக்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ இது எல்லாமே கண்டக்டிவ் டெஃபினஸ் அதே மாதிரி மிடில் இயரில் அந்த மூணு போன்ஸ் ஆசிக்கல் போன்ஸ் வைப்ரேட் ஆக முடியாத மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அது ஏதாவது போன்ஸ் டிஸ்லொகேட் ஆகிடுச்சு இல்லை அங்கே ஏதாவது ஏர் கேவிட்டியில் ஏதாவது இஷ்யூ டஸ்ட் ஏதாவது ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் அங்கே வந்துருச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுனாலும் கண்டக்டிவ் டெஃபினஸ் பாசிபிள் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அடுத்த லெவல் வந்து சென்சரி நியூரல் டெஃபினஸ் அப்படின்னா என்ன சென்சரி நியூரல
நம்மளுடைய சாப்டரோட எண்டில் மற்ற ரிசப்டாஸ் பற்றி ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆல் ஃபேக்டரி ரிசப்டாஸ்னால் என்ன கஸ்டேட்டரி ரிசப்டாஸ்னால் என்ன டச் ரிசப்டாஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் அதோட நேம்ஸும் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க வாட் எவர் மே பி த ரிசப்டாஸ் அதோட லொக்கேஷன் நமக்கு தெரியணும் ஆல் ஃபேக்டரி ரிசப்டாஸ்னால் எங்கே இருக்கும் நம்மளுடைய இந்த ஆல் ஃபேக்டரி செல்ஸ் அந்த நோஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எப்பித்திலிய லேயர்ஸில் இருக்கும் ஆல் ஃபேக்டரி செல்ஸ் அதில் அங்கே இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு ரிசப்டர் செல்ஸ் இருக்குதுன்னா அதுக்கு சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் இருக்கும் எந்த ரிசப்டராக இருந்தாலும் சரி இங்கேயுமே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே ஆடிட்டரி செல்ஸ் இருக்குதுன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஐஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக அதில் சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி மற்ற எல்லா ரிசப்டர்ஸ்லேயும் ஆல்ஃபாக்டரி ரிசப்டர்ஸ்லேயும் ஆல்ஃபாக்டரி நர்வ்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஆல்ஃபாக்டரி நர்வ்ஸுக்கு சிக்னல் க்ரியேட் பண்ண கொடுக்கறதுக்கு அந்த எப்பித்தில் ஆல்ஃபாக்டரி செல்ஸ் இருக்கும் ஆல்ஃபாக்டரி செல்ஸோட ரெண்டு பக்கமும் ஒரு பக்கம் மியூக்கஸ் லேயர் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் அந்த அந்த ஆல்ஃபாக்டரி நர்வ் ஃபைபர் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ லேயர் க்ரியே இருக்கும் அது எல்லாம் சேர்ந்து அந்த சப்போர்ட்டிங் செல்ஸோடு சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணி அந்த அந்த சிக்னலை அந்த ஸ்டிமுலஸாக அதை கண்டக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி கஸ்டட்டரி ரிசப்டாஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் அது அந்த டேஸ்ட் நம்ம டங்கில் நார்மலாக கஸ்டட்டரி ரிசப்டாஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் டவுட் டங்கில் மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படின்னு நிறைய பேர் டவுட் ஆக்சுவலாக டங்கில் மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய இன்னர் டங்கில் இல்லாமல் சீக்ஸில் நம்மளுடைய இன்னர்ஸ் சீக்ஸில் நம்மளுடைய மவுத்தோட அந்த அந்த அப்பர் ஏரியாவில் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்னர் டான்சில்ஸ் பக்கத்தில் இருக்க ஐ மீன் அந்த எபிக்லாட்டிஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர்ஸ் எபிக்லாட்டிஸில் அந்த மாதிரி அந்த ஏரியாஸ்லேயும் கொஞ்சம் அந்த ரிசப்டர்ஸ் இருக்குது பட் அதெல்லாம் ரொம்ப மினிமம் லெவல் மேக்சிமம் ரிசப்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா நம்மளோட டங்கில் அந்த பேப்பிள்ளர் ரீஜன்ஸில் தான் அங்கே அந்த ரிசப்டர்ஸ் இருக்குது அந்த கஸ்டட்டர் ரிசப்டர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பல்ப் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே அந்த பல்ப் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் மேலே அகெயின் ஒரு ஹேர் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹேர் வந்து அந்த கெமிக்கல் சிக்னல்ஸ்க்கு கீமோ ரிசப்டாஸ் இதெல்லாமே கீமோ ரிசப்டாஸ் ஆல்ஃபாக்டர் ரிசப்டாஸ் கஸ்டட்டர் ரிசப்டாஸ் எல்லாமே கீமோ ரிசப்டாஸ் நாம் இயரில் பார்த்ததெல்லாம் ஃபிசிக்கல் ரிசப்டாஸ் சவுண்ட் வேஸ் வந்து அடிக்கிறதுனால அது ரிசீவ் பண்ணுறது ஃபிசிக்கல் ரிசப்டாஸ் அதை மாதிரி நம்ம ஐ வந்து ஃபிசிக்கல் ரிசப்டாஸ் பட் இங்கே ஆல்ஃபாக்டரி கஸ்டட்டோ எல்லாம் கெமிக்கல் ரிசப்டாஸ் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் சுகரோ இல்லை காரமோ ஸ்பைஸியோ எதாவது சாப்பிட்றீங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் சலைவாலியோ இல்லை இதில் டிசால்வ் ஆகி அதை ஃபீல் பண்ணுறதுனால அதை நம்ம கெமிக்கல் ரிசப்டாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து அந்த ஹேரில் படும்போது அது அந்த ரிசப்டா செல்ஸ் வழியாக அந்த சிக்னலாக கன்வெர்ட் ஆகி எப்படி அந்த ஸ்டிமுலஸ் வந்து சிக்னலாக கன்வெர்ட் ஆகி பிரெயினுக்கு போகுதுங்கிறத நம்ம கஸ்டட்டர் ரிசப்டாஸில் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது டச் ரிசப்டாஸுங்கிறது அகெயின் ஃபிசிக்கல் ரிசப்டாஸ் இங்கே வந்து நம்ம பாடி ஃபுல்லாகவே நிறைய கஸ்டட்டரி ரிசப்ட் ஐ மீன் டச் ரிசப்டாஸ் இருக்குது சில இடத்துல அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சில இடத்துல ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃபிங்கர்ஸில் இந்த ஏரியாஸ்லலாம் அந்த சென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு பின்னு ரொம்ப ஷார்ப்பான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்கள் லைட்டாக டச் பண்ணால் கூட உங்களால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் அவ்வளோ தூரத்துக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவான அந்த ஏரியா அது சென்சிட்டிவ் இந்த சென்ஸ் அதில் நிறைய ரிசப்டாஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ரிசப்டாஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இதில் நிறைய டைப் ஆஃப் ரிசப்டாஸ் இருக்குது லைட் சென்சிட்டிவ் ரிசப்டாஸ்லேயே நிறைய டைப் ஆஃப் ரிசப்டாஸ் இருக்குது அதில் நிறைய நேம்ஸ் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த இந்த டுவர்ட்ஸ் எண்டு நம்ம பார்த்தது ரெண்டு மேஜர் டைப் ஆஃப் ரிசப்டாஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒன்று வந்து ஃபோட்டோ ரிசப்டாஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபோனோ ரிசப்டாஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற டைப் ஆஃப் ரிசப்டாஸை பற்றி ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்த்தோம் இதோட நம்ம இந்த சாப்டரை வைண்ட் அப் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம எப்படி கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் நடக்குது அதில் என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது எப்படி நடக்குது அதோட மெக்கானிசம் என்ன அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் ந